Assalamu alaikum everyone. My name is Ali Lias and this is Dr. Salma Siddiqui and we are once again here from the platform of Nirban. Aur hum aaj chaah rahe the ki hum aaj remote learning ke bare mein thodi si baat kare kyunki students worldwide ek naya challenge face kar rahe hain. Students and teachers worldwide mm-hmm. are facing a new challenge uh, because of covid. We're having a hard time understanding humne kis tarah teaching ka jo platform hai and learning ka jo platform hai wo kis tarah aista aista covid-19 ke sath evolve karega. So today Dr. Salma and I thought that we should talk a little bit about how you can m- maybe make it a bit easier in this process of learning with COVID-19. बिल्कुल ये एक चैलेंज रहा है और खास तौर पे जब मार्च में हम अचानक से हमें इस पर डिस्टेंस लर्निंग मोड पे शिफ्ट होना पड़ा तो फैकल्टी के लिए भी ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था क्योंकि बहुत सारा करिकुलम डिज़ाइन इस तरह हुआ हुआ होता है कि आप क्लासरूम में मौजूद हैं फेस टू फेस लर्निंग हो रही है अब उन सारी चीज़ों को सब्सटीट्यूट hmm. करना जहाँ खासतौर पे वहाँ जहाँ पे स्किल्स पर डिपेंड करते हैं इट्स नॉट ओनली जस्ट दैट आप यू आर प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड फैक्ट्स अबाउट सर्टन कॉन्सेप्ट और एरिया ऑफ नॉलेज इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ टू प्रोवाइड स्किल सेट एंड देन असेस एंड गिव फीडबैक ऑन दोज स्किल्स तो वो सारी जगह जहाँ पर कि ये डेमोस्ट्रेशन लर्निंग स्किल की थी mm-hmm. चाहे वो लैब में हो रही हो या क्लासरूम में हो रही हो उन तमाम डिसिप्लिन में फैकल्टी के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज था टू अडेप्ट इट टू द न्यू रियलिटी तो ये बहुत बड़ा एक था और हमने ये मेरे ख्याल है कि पिछले वाला जो एक्सपीरियंस था जो हमने स्प्रिंग सेमेस्टर को लिया आधा थुप करने के बाद फेस टू फेस और फिर हम ऑनलाइन गए तो उसमें ये स्ट्रगल रही राइट बहुत सारी चीज़ों की लेकिन अब लगता है कि बहुत हद तक हमें अंदाज़ा हो गया है बहुत सारी चीज़ों को हम समझ गए हैं बहुत सारी चीज़ों को अडेप्ट कर चुके हैं और कुछ को कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट्स हैं एडजस्ट कर रहे हैं और जहाँ फैकल्टी कर रही है उधर स्टूडेंट्स को भी बहुत सारी चीज़ें नए तरीके से सीखने की आदतें और तरीके अपनाने पड़ रहे हैं और वो भी शायद कोशिश कर रहे हैं आपको क्या लगता है मैम आई थिंक आपने जो पर्टिकुलरली आदतों की बात किया आई थिंक दैट समथिंग दैट नीड्स टू हैव स्पेशल फोकस इन दिस टाइम ऑफ डिस्टेंस लर्निंग खास तौर पे क्योंकि अभी नस में तो कुछ लोग uh, कुछ दिनों के लिए आते हैं पर कुछ दिनों के लिए नहीं आते तो ये इंटायर रूटीन आपका अपसाइड डाउन हो गया यू डोंट रियली अंडरस्टैंड आपने क्या चीज़ कब करनी है किस तरह याद रखना पड़ता है आज हॉस्टेलाइट्स का डे है या डे स्कॉलर का डे एग्जैक्टली सो अब ना आई हैड सम थाट्स ऑन हाउ This process can be made a little easier for students. A few techniques, जो के उनकी help कर सकती हैं habit formation के अंदर consistency किस तरह hmm. रखनी है when learning, uh, how learning can still have a similar impact as hmm. it would have had. Maybe not hmm. the same impact, but hmm. a similar impact. So I have a few thoughts on that. Yeah. Uh, सबसे पहले तो <coughs> one thing that I think everyone should definitely understand is willpower is a psychological resource. और जैसे एक गाड़ी के अंदर petrol uh, आहिस्ता आहिस्ता दिन के थ्रू एज यूर ड्राइविंग गाड़ी में आपका पेट्रोल कम होता है उसी तरह आपकी साइकोलॉजिकल रिसोर्स भी कम होती हैं विल पावर बींग वन ऑफ दम विच इज़ वाई इट्स यूजली रिकमेंडेड दैट कीप द हार्डर थिंग्स इन द डे एट द स्टार्ट ऑफ द डे वन यू हैव हायर विल पावर प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स दैट यू हैव गुड स्लीप सो देर इज दैट एंड देन आई थिंक टाइम और पर्टिकुलरली स्केजलिंग ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप जब डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने किस टाइम पे दिन में काम करना है या पढ़ाई करनी है तो फिर आपकी कॉग्नेटिव रिसोर्स इन चीज़ों में ज़ाया नहीं हो रही होती कि अब मैं कब पढ़ूंगा क्या पढ़ूंगा कैसे पढ़ूंगा hmm. कितनी देर पढ़ूंगा सो दैट इज़ आवर स्केजल्स कैन रियली हेल्प यू जस्ट मेंटेन बेटर प्रोडक्टिविटी थ्रू आउट डिस्टेंस लर्निंग एक और चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा है जिसको हम कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एडल्ट लर्निंग के लिए बनी हुई होती राइट right. तो अब यकीन ये बिल्कुल एक तरह से इन प्रैक्टिस हो गई है कि एज एन अडल्ट ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर ओन लर्निंग सो अगर आपने एक प्रोग्राम में इनरोल किया है और आपको पता है कि इसका एंड आउटकम ये है आपने इंजीनियर बनना है आर्किटेक्ट बनना है या कोई और सोशल साइंसिस डिसिप्लिन में से कुछ ऐसी आपने स्पेशलाइजेशन इख्तियार करनी है तो अब सारा कुछ जिम्मेदारी हम पर है कि हम उन चीज़ों को जो कि थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं आपके यहाँ ना आने की वजह से क्योंकि जाहिर है कि आप एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखते हैं उस लर्निंग स्पेस में सिर्फ क्लासरूम में लर्निंग नहीं होती क्लास से बाहर भी होती और शायद सबसे ज़्यादा जो कोई बात समझ में आती वो आपको अपने दोस्त से समझ में आती लेक्चर में कई दफ़ा नहीं समझ आती और दोस्त से समझते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा समझा देता है ऐसा होता है पेयर लर्निंग तो अब एक मानी हुई बात है कि सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है इफेक्टिव वो पेयर लर्निंग होती है 
तो यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस बनाए ही इसलिए जाते हैं कि आपको एडिट लर्निंग में इस तरह से मदद करें तो अब एक और मीनिंग ऐड हो रही है यहाँ पर hmm. यानी आई एज एन अडल्ट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय ओन आउटकम्स और लर्निंग आउटकम्स की भी जिम्मेदारी मुझ पर है तो बहुत सारी चीज़ें जो कि बाद में हम कह देते थे, थे कि अच्छा ये बाद में कर लेंगे एग्ज़ाम्स होंगे तो कर लेंगे किसी से पूछ के hmm. कर लेंगे और या बस कर लेंगे तो अब उनकी जिम्मेदारी खुद लेनी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल हो और मेरी ग्रोथ हो बिकॉज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन योर ओन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ देन यू विल डू एवरी थिंग टू एक्वायर न्यू स्किल्स और ऐसा हुआ भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसी दौरान में बहुत सारे ऐसी नई स्किल्स शुरू की हैं कुछ लोग तो बड़े ऑन्ट्रप्रन्योर बन गए हैं कुछ लोगों ने तो बड़े बड़े अपने बिजनेस शुरू कर दिए और सोचते हैं कि अच्छा भाई डिग्री के बगैर भी काम हो सकता है ये भी हुआ है तो लेकिन इसका मतलब ये कि सलाहियत है कैपेसिटी है हमें थोड़ी सी इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है और अपने जहन को इस तरह से वाज करने की ज़रूरत है कि हम ये कर पाएँ और मेरे ख्याल से आपने जो भी बात की कि अब हमें एहसास हो रहा है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी लर्निंग को डेवलप करने के लिए मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पहले से मौजूद होती है लेकिन अब आइसोलेशन होने की वजह से इस चीज़ का आपको सही तरीके से अंदाजा हो गया हाउ ट्रू दिस रियली इज यू आर ऑन योर ओन दैट यू आर ट्रूली ऑन योर ओन वन थिंग दैट आई विल से दैट आई थिंक इन रियली रियली हेल्प दिस इज समथिंग दिस रियली हेल्प मी ड्यूरिंग दिस पैंडमिक दिस इज रियली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई वर्क विद दिस वर्ल्ड वो ये है कि हैविंग अ डेजिग्नेटेड स्पेस इन योर हाउस आप जहाँ पे भी जहाँ से भी आप काम कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं हैविंग अ डेजिग्नेटेड स्पेस जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके काम के लिए uh, वहाँ पे मौजूद है मिसाल mm-hmm. के तौर पर शायद लास्ट टाइम भी हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी कि लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग फ्राम देर बेड्स बिकॉज अब उनको यूनिवर्सिटी ऑफिस नहीं जाना पड़ता तो वहाँ पर बिस्तर में ही बैठ के अपने लैपटॉप को अपने पेट पर रख के देर वर्किंग बट दैट्स रियली प्रॉब्लमैटिक नॉट ओनली फॉर योर स्ली बट ऑल्सो फॉर योर वर्क जब आपके पास एक जगह डेजिग्नेटेड होती है जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ तब बैठेंगे जो आपने काम करना है दैट कैन रियली आई थिंक हेल्प बूस्ट प्रोडक्टिविटी बिकॉज देन वेन यूर सिटिंग देर Your mind and your body over time through learning understands कि यहाँ पे मैंने बैठ के सिर्फ और सिर्फ काम करना है और कुछ भी नहीं करना hmm. so that's I think हाँ uh-huh. एक तो वो used. ये यकीनन पिछली दफ़ा भी हमने इसको कहा था और इस दफ़ा हम दोहराव इसी ले रहे हैं कि इसका ताल्लुक आपकी ये इस लर्निंग के आउटकम से भी है कि अपने गोल्स को आप खुद शायद सामने रखें और देखें उन गोल्स को हासिल करने के लिए कौन से बिहेवियर्स hmm. दरकार हैं उसमें ये जिस बात किसकी बात अली कर रहे हैं कहाँ बैठना है कैसे पढ़ना है ये भी दरकार है सो मेरा ख्याल है कोई लॉग बना लेना भी ज़रूरी है कि अगर इसका एंड आउटकम ये है तो ईच डे वट डू यू हैव टू डू टू अराइव एट दैट प्लेस है ना उस एंड आउटकम को पहुँचने के लिए उससे पीछे कदम चलते चलते आप जाएँ कि इस दिन क्या करना है कल क्या करना है hmm. फिर क्या करना है सो दैट एंड आउटकम को आपने ग्रेजुअली बनाया हुआ हो अपनी विजुअली भी देख सकते हो लिखने के वजह से और अपने आप को इंसेंटिव दीजिए hmm. कोई कर पाते हैं तो शाबाश भी दीजिए और शाबाश देने के बहुत से तरीके हो सकते हैं उनको भी इख्तियार किया जा सकता है लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है मैंने मैंने खुद भी ये नोटिस किया है अली कि मेरे अपने स्टूडेंट्स थे दे बिकम अ लिटिल मोर रिफ्लेक्टिव ड्यूरिंग दिस टाइम और मुझे कई दफ़ा ऐसे क्वेश्चन आते थे कि मैं सोच रही थी कि जब मैं क्लास में पढ़ाती थी तो उन रीडिंग्स को इतने गौर से शायद पढ़ते नहीं थे लेकिन बहरहाल शायद हम खुद सब इस पॉज की वजह से जो कि लॉकडाउन की वजह से मिला वी हैव ऑल टर्न टूवर्ड्स टर्न इनवर्ड हमारी रिफ्लेक्शन अंदर चली है अपनी तरफ भी तो बहुत सारी चीज़ों को हम रिलेट भी कर रहे हैं तो शायद ये वजह भी हो तो ये सेल्फ को मॉनिटर करना देखना और यकीन यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप खुद एट ईज हैं एंशस नहीं हैं किसी वजह से मायूस नहीं है तो आपकी अटेंशन स्टडीज पे भी होगी अगर आपके ये तो बहुत अनफेयर है इफ दिस इज समथिंग सेंटेंस दैट्स कमिंग टू योर माइंड रिपीटेडली इट्स नॉट फेयर हम आए हमारी तो इतनी अच्छी ओरिएंटेशन भी नहीं हुई हम तो मिल भी नहीं रहे या हमें तो अंदर रहना पड़ता है हॉस्टल में हम तो नहीं इस्लामाबाद घूम पा रहे हमारे सीनियर्स तो ये करते थे तो यू फील अ लिटल बैड फॉर योर इन चीज़ों से आपको हेल्प नहीं हो रही हेल्प किससे होगी ओके दिस इज़ द रियालिटी न्यू रियालिटी द थाट शुड भी अलहमदिल्ला अभी तक आई एम हेल्दी मुझे कुछ ऐसे नहीं हुआ कोविड के इन्फेक्शन से बचे हुए हूँ सो ये वो चीज़ है दैट हाउ डू यू स्टे वेल बोथ फिजिकली इन गुड हेल्थ एंड ऑल्सो मेंटली बाय कीपिंग गुड थाट्स 
हैविंग गुड फीलिंग सो दैट आपकी अटेंशन उस चीज़ पे हो जो कि आपके करने के काम है क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ अक्सर अली कि अटेंशन इज़ अ रिसोर्स यानी आप किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं ध्यान को हटा देना और उस चीज़ पे लगाना जिस पे से ध्यान देने से आपके हक में फ़ायदा हो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ये एक स्किल भी है और एक ये रिसोर्स है अटेंशन जिसको हम ज़ाया नहीं करते अगर हम हैबिचुअली कुछ किसी चीज़ में इंगेज हो जाए फॉर इंस्टेंस आपको कई दफ़ा लगता है आप दो घंटे सोशल मीडिया पे कुछ नहीं किया आप बस right. स्वाइप करते रहे बस स्क्रॉल करते रहे कहाँ गए ये दो घंटे पता भी नहीं चला एंड यू डोंट हैव एनी फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ दोज टू आवर्स तो इससे बेहतर है कि आप चाहे दो घंटे की कोई डॉक्यूमेंट्री कोई मूवी देख लेते तो आप कहते हैं कि मैंने ये तो प्लान किया था मैंने ये देखना था और मैंने देख लिया एंड आई एन्जॉयड इट तो ये भी नहीं होता तो आप अगर प्लान कर लें उस घन उस टाइम को कैसे यूज़ करना है तो आपकी बहुत सारे जो आउटकम्स हैं वो वो होंगे जो कि आपके लिए फ़ायदा है एंड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ ईच मोमेंट दैट यू स्पेंड आप देखें कि ये आप वक्त आपको कुछ बना रहा है या आपसे कुछ ले जा रहा है या आप कुछ गुम हो रहा है या खो रहा है तो दोनों चीज़ों के लिहाज से ये फैसले करके फिर इस बात को इस्तेमाल करें एक तो If you feel that everything that's happening right now is unfair, I I I think that's that's understandable, and everyone is being treated unfairly by the world mm-hmm. on a large scale. But now, what are you going to do with that feeling? That's the only thing that you really mm-hmm. control. Or dusra, jo ap goals ki pehle baat kiye thi, usme main bas yaad karna chahunga ki having realistic goals is very important because I think often people fall into the trap of ya to ham. पूरी तरह करेंगे या तो हम सात आठ घंटे दिन में पढ़ेंगे या फिर हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे सो वेन दे एंड अप स्टडिंग फॉर एन आवर और टू आवर्स दे फील लाइक देवन डन अनफ सो रियलिस्टिक गोल्स स्टार्टिंग ऑफ अगर आप दिन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे तो स्टार्टिंग ऑफ कीपिंग इट सो सिंपल कि इट वुड बी हार्ड नॉट टू डू कि आप आधे घंटे के साथ शुरू करें डू दैट फॉर थ्री डेज मूव इट टू एन आवर डू दैट फॉर थ्री डेज एंड इवेंचुअली इफ यू वॉन्ट टू बी स्टडिंग फोर और फाइव आवर्स वहाँ तक आप तीन चार हफ्तों में पहुँचेंगे सो हैबिट्स एंड गोल्स ये चीज़ें रियलिस्टिक होनी चाहिए इवन इफ यू आर गेटिंग वन परसेंट बेटर एवरी डे तो उसका एक अक्यूमलेटिव इफेक्ट होता है टेन डेज लेटर यू गोइंग टू बी मच मच बेटर दैन यू वर बट इट्स अ प्रोसेस येस एंड देन यू हैव टू ब्रेक डाउन योर गोल्स इन टू डूएबल सेगमेंट एब्सोलूटली आपका गोल है कि ये असाइनमेंट करनी है वो एक दिन में नहीं होगी या ये एक चैप्टर पढ़ना है ये एक आर्टिकल पढ़ना है कुछ भी करना है डोंट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू डेडिकेटेड दैट डे वन डे और सब उसमें हो जाएगा um, जो भी काम होता है उसको एक रिवीजन की जरूरत होती है या दो तीन दफ़ा आपको uh, इसको कर देखना पड़ता है एडिटिंग भी करनी पड़ती है इम्प्रूव भी करना होता है फर्स्ट ड्राफ्ट इज़ नेवर द फाइनल ड्राफ्ट ये हमेशा याद रखिए yeah. Uh, हम समझते नहीं वो एक दिन रखा है मैंने उसके लिए सुबह से बैठेंगे रात को ख़त्म करके 12 बजे सबमिट कर देंगे ये आपके हक में अच्छा नहीं होता जब आप खुद ही दोबारा उसको पढ़ते हैं ना तो आप कहते हैं ओहो मुझे ये तो ऐसे नहीं और मैं ये लिखना चाहता था या मैं ये कहना चाहती थी या मैं इसमें ये ऐड कर सकता था सो ब्रेक डाउन द टास्क इन टू डूएबल पोर्शन सेगमेंट्स एंड डू वन ईच डे टू कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली जो ब्रोकन डाउन आपके गोल्स हैं उनको करेंगे तो आपको रोज़ एक सेटिस्फैक्शन भी होगी या आज का तो कर लिया मैंने कल का मुझे ये करना है एंड देन यू वुड बी रिवाइजिंग एज एज वेल जब आप अगले दिन करेंगे कि कल जो ये लिखा था तो उससे आगे ये या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक फ्लो में उनको एक क्रिएटिव फ्लो के साथ right, तो काम definitely. करते हैं ना वो कहते हैं नहीं बस वो एक तो होता है तो मैं कल कर लें बट देन कीप टाइम टू रिव्यू इट एडिट इट इम्प्रूव इट बिफोर सबमिटिंग इट इसी तरह से कोई रीडिंग है तो उसके लिए भी जितनी दफ़ा आप पढ़ेंगे उतनी दफ़ा आपके जहन में सवाल उठेंगे कुछ मज़ीद आपको एक वजाहत चाहिए होगी कुछ चीज़ों पर तो उनके लिए भी वक्त रखें तो इससे खुद ही आपके जहन में हम कहते हैं जब हमारी लर्निंग कैसे होती है हमारे दिमाग में बहुत से न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं हर नई चीज़ एक कनेक्शन बनाती है और कुछ पुराने कनेक्शन को रिवाइव कर देती है जितनी दफ़ा आप उसको दोहराते हैं आपके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं फोगेटिंग ज़रा मुश्किल हो जाती है एक दफ़ा की चीज़ और सिर्फ अगर आपने उसको पढ़ा है समझा नहीं है या उसको विजुअलाइज नहीं किया है तो उसकी लर्निंग uh, uh, जो कंसोलिडेशन है वो कम हो जाती है यूज़ ऑल द सेंसेस इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ न्यू मटेरियल और स्किल प्रैक्टिस इट लर्न इट रिवाइज इट एंड ब्रेक डाउन द टास्क इन टू डूएबल सेगमेंट्स आप देखिएगा कि आपकी लर्निंग में भी बहुत सी बेहतरी आएगी 
So to summarize, understand your process and then uh, make use of your habits and resources to make the best out of it. Exactly. And if you have a mood, a feeling, a thought, a barrier, don't be afraid of it. 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 और अपने आप को इजाज़त दें कि हाँ कभी ऐसा मूड हो जाता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि बस बहुत ज़्यादा सोच आती है या आई आई डोंट फील मोटिवेटेड इनफ तो कुछ ना कुछ इसके पीछे आपकी सोच है ज़रा उसको पहचानें वो क्या सोच है जो आपको परेशान कर रही है और शायद आपको आप उसको देखना नहीं चाहते उसका सामना नहीं करना चाहते क्योंकि और परेशानी होगी लेकिन जितना वो छुपेगी आपके पीछे जहन में कहीं उतना परेशान करेगी सामने आएगी तो आप उसका कोई ना कोई हल भी निकाल लेंगे तो अगर आप नोटिस करें कि जो मैं कह रही हूँ वो नहीं हो पा रहा तो सोचें अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा लेट्स राइट डाउन जस्ट गिव अ जेंटल हग टू योर ओन सेल्फ खुद को दें क्योंकि दूसरे को तो हक दे नहीं सकते आजकल खुद को दें और फिर अपने आप के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें तो आपको बहुत सारा बहुत सारी समझ खुद भी आएगी और ये बहुत ज़रूरी है सो आई थिंक हैविंग सेड दैट वी कैन ब्रिंग दिस टू अप फॉर टुडे बस हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अब चूँकि हम ऐसे ही आपसे बातचीत कर सकेंगे तो आप हमें कमेंट्स के जरिए बताइए और कोई ऐसी बात है जिस पे आप समझते हैं कि हमें करनी चाहिए अभी तो ये मैं और अली अपने अपने तजुर्बात की बुनियाद पर आपसे बात कर रहे हैं कि जो हमारी ऑब्जर्वेशंस में आता है इंटरेक्शंस में आता है कोई स्पेसिफिक ऐसा हो जिसको हम करना चाहें तो नर्दबान का तो काम ही यही है कि आपको सुने और अगर हम इसको बर रास्त आपको नहीं सुन पा रहे हम महसूस करके आपको सुन रहे हैं तो हमें बताइए ताकि हम ज़्यादा बेहतर आपसे बात कर सकें डेफिनेटली सो प्लीज़ अगर आपको लगे कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हमें डिस्कशन करनी चाहिए या uh, हमें उस पर कोई भी बात करनी चाहिए राइट इट डाउन इन द कॉमेंट्स सेंड अ मैसेज टू द पेज ऑन डिपार्टमेंट ऑफ बिहेवियल साइंस इज वेल एंड लेट इस नो यस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टे वेल स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी थैंक यू